spotykamy się, ponieważ mamy gości z Białorusi, a o 15.30 w Sejmie odbędzie się debata e, inspirowana przez Panią Marszałkinię Wandę Nowicką, zatytułowana Standardy równych praw i szans kobiet i mężczyzn na Białorusi. Bardzo proszę, oddaję głos Pani Wandzie Nowickiej, a za chwilę naszym gościom, czyli Pani e, Ludmile Pepinie i Walentinie Polewikowej. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszej dzisiejszej konferencji prasowej. Jest ona zorganizowana z okazji debaty, która odbędzie się za chwilę w Sejmie, która jest częścią konferencji poświęconej równemu statusowi kobiet na Białorusi. Ta debata, która dzisiaj się odbędzie w Sejmie, będzie poświęcona temu, jak wygląda sytuacja kobiet na Białorusi, w kontekście sytuacji kobiety w Polsce, bo z jednej strony oczywiście dla nas jest bardzo ważne, żeby dowiedzieć się jak wygląda sytuacja kobiet na Białorusi, a co my jako właśnie parlamentarzyści czy parlamentarzystki polskie moglibyśmy i moglibyśmy w tej sytuacji zrobić. Czy jest tutaj jakaś możliwość współpracy, jak również czy nasze standardy dotyczące polityki równościowej mogą być w jakiś sposób użyteczne. E, oczywiście muszę nadmienić również i to, że w Polsce mimo iż e, sytuacja kobiet e, można powiedzieć, w pewnych zakresach poprawiła się w ostatnim czasie, ale daleko nam jeszcze do tych standardów, o które tak naprawdę chodzi. Ale zanim, zanim jeszcze odniosę się jeszcze na zakończenie po wypowiedziach pań do tego, jak te nasze, jak ta sytuacja wygląda jedna i druga, poproszę, poproszę o zabranie głos Pań, żeby Państwo mieli możliwość usłyszenia od samych zainteresowanych, jak wygląda sytuacja kobiet na Białorusi. Panie reprezentują Białoruską Szkołę Badań Politycznych. Dzień dobry. Uważajmy żurnalisty, uważajmy Pani Myszczelkiny. My wielmi udzieczni, że my znajdujemy się do Polski, u końcu roku i my wielu, wielu, na wielu przyjemnych poznajomych z obytem polskich parlamentariów, naszych nowych siebrów, żenczyn. My naglądali za wyborami, jakie prochodzili i tak samo wieszuję was z tym, że wy popali tak cudowno u tej Polski. Dobry Państwo, jesteśmy szczęśliwi z tego, że jesteśmy tutaj w Polsce. Jest nam bardzo przyjemno zapoznać się z parlamentarzystami nowymi i z kodami gospodarcy właśnie dla Was Państwa, że jesteście tutaj w parlamencie. W Belarusie sytuacja inna. U nas naruszają się prawa wszystkich граждан Беларуси, страна на пороге экономического кризиса. И, естественно, в этой ситуации права женщин, права равноправия мужчин и женщин оттесняются на последний план. Но этот год не был для женщин. W Białorusi, problem, w Białorusi ситуация jest bardzo trudna, zwłaszcza teraz w czasach kryzysu. Jest bardzo trudna sytuacja z prawami człowieka i w tej chwili prawa kobiet, prawa, e, równość kobiet i mężczyzn, on jest jakby na drugim planie w tej sytuacji. U nas w parlamencie czuć bardziej 30% dziewczyn, no w przeżyleniu my nie słyszymy ich głosów i w parlament oni przeszli nie putią wyborów głosowania, a putią naznaczenia. W naszym parlamencie są 30% kobiet, ale niestety nie słyszymy ich głosów. Te kobiety trafili do Parlamentu Białoruskiego nie przez głosowanie, a raczej przez przeznaczenie. W roku 2011 godem walki gражdan Białorusi ze swoimi prawami. Wy znacie, że po rozgonie na płaszczyźnie 19 dekabra 2010 roku było mnogo ludzi w groszach w ciurmach. Do dziś pory znajdują się w ciurmach. 
участники событий 19 октября. Рок 2012 на Беларуси был роком вальки, звался по выборах, по пацификации, демонстрации покоевой, когда скоро люди трофили до унижения, а еще еще дуже люди там застало. Для женщин, матерей, для женщин, которые попали в тюрьмы. Это страшная трагедия, это трагедия всей Беларуси. У нас появились выдающиеся... Женщина вообще проявляется в ситуации, когда есть сложная, когда кризисная ситуация. И женщины в Беларуси борются за свои права и борются за освобождение заключенных. Это была, на самом деле, трагедия для кого для маток, а с другой стороны, извините, что скоро ходят, когда начинают большить свое право, большить от жабы извинения, потому что их меньше их принципов. Но сегодня сюда приехали молодые люди, лидеры из Беларуси, лидеры общественных организаций, женских организаций, новые лидеры, которых, которые впитали в себя ценности, европейские ценности, и у них есть большая возможность ознакомиться с опытом Польши. Вы, мы, мы надеемся, что вы нас поддержите, и надеемся, что впереди изменения в Беларуси, и они наступят скоро. И вообще, сейчас до Польши приехали кобеты, которые бежали, выбирали в своих организациях, кобеты, которые большим за свои права. И мам надеюсь, что эта валька в принципе сейчас кончит тем же Беларуси за что он сейчас очень право победы и право человека. Друга Павлина, вас прошу. Я хочу представляю женское независимое демократическое движение. И я тоже хочу поздравить от имени всех коллег. Ванду Новицкую. Мы знакомы с 95 -го года с Пекинской конференцией. И наша организация участвовала много раз в мероприятиях, которые проводила сеть Астра, которую много лет Ванда Новицкая возглавляла. И это очень приятно, когда лидеры женских общественных организаций становятся политиками, когда они приносят политику, иной взгляд и стоят на платформе борьбы прав за э, права э, гендерного равенства и права женщин. Я знаю, что это кобет и тоже складываю декларацию для всех кобет, которые не трапили до парламента, а также для пары э, 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 Для пани Ванды Ленинской. Я может powiem, że, że Людмила Петина jest moją bardzo bliską przyjaciółką. Znamy się od 95 roku. Poznałyśmy się na czwartej światowej konferencji w sprawie kobiet w Pekinie, konferencji ONZ-owskiej. I od tego czasu wspólnie działałyśmy, dopóki ja jeszcze byłam szefową federacji sieci międzynarodowej Astry na rzecz kobiet, różnego statusu kobiet i mężczyzn i w, i w swoich krajach i również w Europie. Ja chciałabym także potwierdzić, że w Białorusi problem gendernego rajstwa wygląda bardzo paradoksalnie. My zajmujemy 19 miejsce w świecie po przedstawicielstwie женщин w parlamencie. No, jak już Valentina mówiła, parlament nie jest subiekt polityki w naszej stronie. I женщин, które przedstawione tam, tak jak i mężczyźni, nie mają własnego głosu. I w to время, kiedy w Białorusi uwielbiła się liczba женщин w parlamencie, my mieli w ciągu wielu lat pełny prawo w gendernej polityce. 
Chciałem też nie powiedzieć, jaka paradoksalna jest sytuacja w tej chwili jest w Białorusi. Białoruś zajmuje 15 miejsce według tego, jak, ile kobiet trafiło do parlamentu, ale tak naprawdę e, o równości mężczyzn i kobiet nie ma mowy w tej chwili. Bardzo proszę. Я хотела также сказать, что женщины в Беларуси – это действительно очень важный ресурс демократии. Наши женщины очень образованы. Разница между образованными женщинами и мужчинами в Беларуси составляет 20%. То есть у нас женщин с высшим образованием на 20% больше. Женщин-специалистов 75%, а мужчин только 25%. Но за последние годы, и это было тоже тогда, когда женщин у нас стало 30% в парламенте, шло тотальное вытеснение женщин с руководящих позиций. У нас женщины сейчас полностью отстранены от принятия решений. И поэтому, конечно, когда женщины и Беларуси встанут, у нас будут изменения, у нас будут перемены. Чтобы вы тоже подпишитесь, что уже когда в Беларуси, то... Takie, że są demokratyczne i kobiety w Białorusi mają do, dobre wykształcenie, 20% kobiet ma edukację wyższą, na 20% więcej niż mężczyzn, które ma wyższą edukację. Ale m, przez ostatnie lata widzimy już, jak, że mniej i mniej kobiet na szczeblu wyższym w kierownictwie dla wszystkich i kampaniach i w urzędach w ogóle. Bardzo proszę Pani Marszałki, mi podsumuję. Proszę Państwa, jak Państwo słyszeli, sytuacja kobiet w Białorusi pozostawia bardzo wiele do życzenia, że nawet jeżeli w formalny sposób udział kobiet jest dość duży, na przykład w parlamencie, tak naprawdę nie przekłada to się w żaden sposób na politykę równościową. Mówiąc o tym, jednocześnie chciałabym zwrócić uwagę, że u, że u nas również jest dość podobnie, jeśli chodzi o status kobiet i mężczyzn, że ciągle również kobiety są w niedostatecznym stopniu reprezentowane, czy w życiu politycznym, czy, czy na stanowiskach kierowniczych. Ale różnica polega na, to, na tym, o czym mówiły obie panie, że tam jednak jest problem z demokracją, że tam nie ma systemu demokratycznego, czyli nie dość, że jest, występuje zjawisko dyskryminacji kobiet, to ta dyskryminacja jest jeszcze pogłębiona przez to, że społeczeństwo nie może w sposób demokratyczny e, mieć wpływu na te decyzje. I w związku z tym te kobiety, które są, są ubezwłasnowolnione i nie mogą, nie mogą wpływać na to, żeby w tym kraju był równy status. Proszę Państwa, o tym wszystkim będziemy szczegółowo dyskutować dzisiaj na debacie, która odbędzie się w parlamencie, jak już była mowa, o godzinie 15.30. Na nią bardzo serdecznie zapraszamy. Tam na pewno będzie okazja poznać więcej szczegółów na temat sytuacji kobiet na Białorusi. A teraz, jeżeli... Czy są pytania? Jeśli nie ma, to dziękujemy Państwu bardzo.